ఇప్పుడు మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ గురించి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సో దీని యొక్క డెఫినేషన్ ముందుగా చూస్తే ఏ మ్యాట్రిక్స్ హ్యావింగ్ ఎమ్ రోస్ అండ్ ఎన్ కాలమ్స్ ఈజ్ సేట్ టు బి ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎమ్ బై ఎన్ మ్యాట్రిక్స్లో ఎమ్ రోస్ ఎన్ కాలమ్స్ ఉంటే మనం ఆ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ ఎమ్ క్రాస్ ఎన్ అని రాస్తాం ఓకేనా దీన్ని మనం ఎమ్ బై ఎన్ చదవచ్చు ఎమ్ క్రాస్ ఎన్ చదవచ్చు ఏ విధంగా అయినా మనం చదవచ్చు ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క జనరల్ ఫామ్ చూస్తే మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇక మ్యాట్రిక్స్లో ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి స్పెసిఫైడ్ పొజిషన్ అంటూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏ వన్ టూ అని చూస్తే మనం ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్ అని అర్థం అదేవిధంగా ఏ త్రీ టూ అని చూస్తే థర్డ్ రో సెకండ్ కాలంలో ఎలిమెంట్ అని అర్థం అదేవిధంగా ఏ త్రీ వన్ అని చూస్తే థర్డ్ రో ఫస్ట్ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ అని అర్థం మ్యాట్రిక్స్లో ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి డిస్టిక్ పొజిషన్ అంటూ ఉంటుంది ఓకేనా సో దీని యొక్క జనరల్ ఫామ్ చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ ఐజే ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎమ్ క్రాస్ ఎన్ ఇక్కడ ఏ ఆఫ్ ఐజే అంటే మ్యాట్రిక్స్లోని ఎలిమెంట్ యొక్క పొజిషన్ అర్థం ఇక్కడ ఐ అనేది రో నెంబర్ అవుతుంది జే అనేది కాలం యొక్క నెంబర్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ టూ వన్ త్రీ ఈ విధంగా తీసుకుంటే మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ మనకి టూ క్రాస్ త్రీ అవుతుంది ఎందుకంటే టూ రోస్ త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ వన్ టూ అంటే ఫస్ట్ రోజు సెకండ్ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్ అని అర్థం సో ఫస్ట్ రోజు సెకండ్ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏముంది ఫైవ్ ఉంది సో అదేవిధంగా త్రీ అనే ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉంది సెకండ్ రో థర్డ్ కాలంలో ఉంది ఇప్పుడు మనం టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్ విచ్ ద నంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఎప్పుడైతే నంబర్ ఆఫ్ రోస్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ మ్యాట్రిక్స్లో ఈక్వల్గా ఉంటాయో అప్పుడు మనం దాన్ని స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అని పిలుస్తాం స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇందులోనే ఉంది స్క్వేర్ అంటే మనకి లెంత్ బ్రెత్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడే మనం దాన్ని స్క్వేర్ అంటాం అదేవిధంగా మ్యాట్రిక్స్లో కూడా రోస్ కాలమ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే మనం దాన్ని స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అని పిలుస్తాం ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మ్యాట్రిక్స్ ఏలో రోస్ కాలమ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి సో దీని యొక్క ఆర్డర్ వన్ క్రాస్ వన్ అదేవిధంగా బి అనే మ్యాట్రిక్స్ చూస్తే దీనిలో టూ రోస్ టూ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఇది కూడా మ్యా దీనిలో కూడా నంబర్ ఆఫ్ రోస్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అదేవిధంగా సి అనే మ్యాట్రిక్స్ చూస్తే ఇందులో త్రీ రోస్ త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో ఇది కూడా స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది సో ఈ మూడు కూడా స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతాయి ఎందుకంటే వీటిలో నంబర్ ఆఫ్ రోస్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్నే మరో విధంగా మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ వన్ అని కూడా చదవచ్చు మ్యాట్రిక్స్ బి ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ టూ అండ్ సి ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ త్రీ అని సో ఈ విధంగా కూడా మనం చెప్పచ్చు ఇప్పుడు మనం డయాగోనల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం స్క్వేర్లో అపోజిట్ వర్టిసెస్ని గీస్తూ గీసలేని మనం డయాగోనల్ అంటాం ఇక్కడ ఎంతో మ్యాటిసెస్లో కూడా ఈ లైన్లో ఉన్న ఈ ఎలిమెంట్స్ని మనం డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం ఇందులో ఏమైనా మనకి టూ త్రీ ఎయిట్ ఓన్లీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్లో మాత్రమే అంటే ఏ వన్ వన్ ఏ టూ టూ ఏ త్రీ త్రీ అండ్ సో వన్ సో ఈ పొజిషన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని మనం డయాగోనల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అని అంటాం అంటే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం థర్డ్ రో థర్డ్ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని మనం డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం ఇది ఓన్లీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్లో మాత్రమే పాజిబుల్ అవుతుంది ఇది గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ట్రేజ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ద సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఈజ్ కాల్ ద ట్రేజ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ట్రేజ్ ఆఫ్ ఏ ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్న డయాగోనల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని అన్నీ యాడ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ని మనం ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ట్రేజ్ అని పిలుస్తాం సో ఇక్కడ మనం ముందుగా ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే ఇందులో డయాగోనల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి మనకి టూ మైనస్ త్రీ అండ్ ఎయిట్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం దీన్ని రాస్తే ట్రేజ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్
2 minus 3 minus 1 minus 1 plus a2 7 out the so trace of a 7 out the just sum of the elements in a diagonal of square matrix is called trace of the given matrix on top diagonal elements and in add just a answer manam each in a matrix yoka trace and fill us down put one diagonal matrix for instance for them there are definitions shall we say if each non-diagonal element of a square matrix is equal to zero then the matrix is called diagonal matrix in one another day each non-diagonal element is of a square matrix is equal to zero if you have a non-diagonal element to 0, you can use the matrix to the diagonal matrix. If you have two matrix, you can use diagonal matrix. If you have a non-diagonal element, each non-diagonal element is 0. So, if you have a diagonal element, you can use the matrix to the diagonal elements. If you have a non-diagonal element, you can use the matrix to the diagonal elements. So, this type of matrix is the diagonal matrix. The diagonal elements are 0 and 0. But, the diagonal elements are 0 and 0. So, this type of matrix is the diagonal matrix. We will see one example. The first one is the diagonal matrix. 3, 0, 0, 5. This is the diagonal matrix. In the context, you have two non-diagonal elements. Non-diagonal elements are two, zero, and one of them is the diagonal matrix. Now, we will talk about scalar matrix. First of all, the definition is that if each non-diagonal element of a square matrix is zero and all diagonal elements are equal to each other, then it is called a scalar matrix. Now, we will talk about if each non-diagonal element of a square matrix square matrix lo each non-diagonal element अंटे इला ये दंगा diagonal लोन element का गुंडा मीता अन्य zero आई अते ये दंगा diagonal लोन elements तो equal का उन्टे आ matrix ने मनम scalar matrix है नंटा तो मणि कड़ी example जोस्ते diagonal लोन elements तो two two equal का उन्नाई so मीता elements अन्य मनक zero लोन नाई अरे जंगा हमारे एग्जाम्पल चुस्ते कड़ा डायगोनल ने इलेमेंट्स अन्य मतलब कि माइनस वन माइनस वन माइनस वन इक्वल का उन्नाई सेम वैल्यू कलाई उन्नाई मीता नॉन डायगोनल इलेमेंट्स अन्य जीरो का उन्नाई सो ए टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मालूम स्कालर मैट्रिक्स हैं ना अरे वे जंगा यूनिट और आइडेंटिटी म सेम स्कैलर मैट्रिक्स लागे कहानी करा डायगोनल लो उन्हें एलिमेंट्स अन्नी केवल वन मात्र में उन्डाले सो इकड़ एग्जाम्पल चुस्ते इकड़ वन इकड़ वन मात्र में उन्दी सो मीत एलिमेंट्स अन्नी जीरो आये उन्डाले आज इट इस स्कैलर मैट्रिक्स लागे कहानी मनक डायगोनल लो एलिमेंट्स अन्नी केवल वन मात्र तो दिन वाला यूनिट मैट्रिक्स लेता आइडेंटिटी मैट्रिक्स है नहीं ये देंगे ना वाला पिलोच्च नेक्स्ट नल मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स इफ इच एलिमेंट ऑफ ए स्क्वेयर मैट्रिक्स इज जीरो देन इट इज कॉल्ड ये नल मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स जस्ट इन दिलो ये मिले तो वो मैट्रिक्स लो नहीं एलिमेंट्स � इन लोगों ने एलिमेंट्स अन्य जीरो आयु ना ही अतएव इधंगा इस सेकंड एग्जाम्पल जोस्ते इन लोगों ना प्रति एलिमेंट कोड़ा जीरो आयु उन्हें सो ये देंगा ओने स्क्वेयर मैट्रिक्स लो मात्र में उन एलिमेंट्स अन्य जीरो आयु उन्हें मनम आ मैट्रिक्स मनम नल मैट्रिक्स लेदा जीरो मैट्रिक्स नहीं and a matrix with only one column is called a column matrix. Either in a matrix flow, okay, we must remember row and a matrix manam row matrix and plus the other than only single column matrix and a matrix column matrix and plus the 
ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకి ఈ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ వన్ క్రాస్ త్రీ అంటే కేవలం వన్ రో రో మాత్రమే ఉంది మనకి కాలమ్స్ ఎన్ని అయినా ఉండొచ్చు కానీ రో మాత్రం కేవలం ఒకటే ఉండాలి విధంగా సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఈ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ ఫోర్ క్రాస్ వన్ అంటే ఫోర్ రోస్ ఉన్నాయి వన్ కాలం ఉంది సో కేవలం సింగిల్ కాలం మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఈ మ్యాట్రిక్స్ మనం కాలం మ్యాట్రిక్స్ అంటాం కేవలం సింగిల్ రో మాత్రమే ఉంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్ను రో మ్యాట్రిక్స్ అంటాం కేవలం సింగిల్ కాలం మాత్రమే ఉంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్ మనం కాలం మ్యాట్రిక్స్ అంటాం ఇప్పుడు మనం సమ్ ఆఫ్ టూ మ్యాట్రిసెస్ అంటే రెండు మ్యాట్రిసెస్ని ఎలా అడిషన్ చేయాలో తెలుసుకుందాం ముందుగా ఇచ్చిన డెఫినేషన్ చదివితే లెట్ ఏ అండ్ బి మ్యాట్రిసెస్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఆర్డర్ దెన్ ద సమ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి డినోటెడ్ బై ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ డిఫైండ్ యాజ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఆర్డర్ ఇన్ విచ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ A and B. ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ఏ అండ్ బి అనే రెండు మ్యాట్రిసెస్ తీసుకుంటే వాటిని యాడ్ చేయాలంటే కంపల్సరిగా వాటి ఆర్డర్ కూడా ఈక్వల్గా ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే వాటిని మనం యాడ్ చేయొచ్చు సో రెండు మ్యాట్రిసెస్ని యాడ్ చేయంగా వచ్చిన ఆన్సర్ని మనం ఏ ప్లస్ బితో డినోట్ చేస్తాం సో వచ్చిన రిజల్ట్ ఆన్సర్ కూడా సేమ్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది రెండు మ్యాట్రిసెస్ యొక్క ఆర్డర్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు వాటి కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ మనం జస్ట్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ అనే మ్యాట్రిసెస్ యొక్క ఆర్డర్ టూ క్రాస్ త్రీ అవుతుంది బి అనే మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ కూడా టూ క్రాస్ త్రీ అవుతుంది సో వీటి ఆర్డర్ ఈక్వల్గా ఉంది సో కాబట్టి మనం ఇప్పుడు వీటిని యాడ్ చేయొచ్చు సో ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జస్ట్ మనం వాటి కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ మనం యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది త్రీ ప్లస్ వన్ టూకి కరస్పాండింగ్ మైనస్ టూ సో టూ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అదేవిధంగా మైనస్ వన్ కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్ సెవెన్ సో మైనస్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ఇంకా ఫోర్ ప్లస్ త్రీ అదేవిధంగా మైనస్ త్రీ ప్లస్ టూ వన్ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ సో మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ అవుతుంది టూ మైనస్ టూ జీరో అవుతుంది మైనస్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ సిక్స్ అవుతుంది ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ అవుతుంది మైనస్ త్రీ ప్లస్ టూ మైనస్ వన్ అవుతుంది వన్ మైనస్ వన్ జీరో అవుతుంది సో అడిషనల్ మ్యాట్రిసెస్ని ఈ విధంగా ఏ ప్లస్ బి అని రాస్తాం మనం ఇక్కడ సో జస్ట్ మనకు ముందుగా చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ ఈక్వల్గా ఉండాలి ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ని మనం యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ గురించి తెలుసుకుందాం అంటే రెండు మ్యాట్రిసెస్ ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయి ముందుగా డెఫినేషన్ చదివితే మ్యాట్రిసెస్ ఏ అండ్ బి ఆర్ సేట్ టు బి ఈక్వల్ ఇఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ద సేమ్ ఆర్డర్ అండ్ ద కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ద సేమ్ రెండు మ్యాట్రిసెస్ ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయంటే వాటి యొక్క ఆర్డర్ ముందుగా ఈక్వల్ కావాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అనే టూ మ్యాట్రిసెస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ దీని ఆర్డర్ టూ బై త్రీ అవుతుంది దీని ఆర్డర్ కూడా మనకి టూ బై త్రీ అవుతుంది సో రెండు మ్యాట్రిసెస్ యొక్క ఆర్డర్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు వాటి కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి సో ఇక్కడ ఏ వన్ వన్ ఈక్వల్ టు బి వన్ వన్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఏ వన్ త్రీ ఈక్వల్ టు బి వన్ త్రీ అవుతుంది సో జస్ట్ కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఈక్వల్ అవుతాయి మనం రాస్తే జనరల్గా ఏ వన్ వన్ ఈక్వల్ టు బి వన్ వన్ ఏ టూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి టూ త్రీ ఈ విధంగా అన్నమాట ముందుగా రెండు ఈక్వల్ కావాలంటే ముందుగా సాటిస్ఫై చేసే కండిషన్ ఏంటంటే ఇచ్చిన రెండు మ్యాట్రిసెస్ యొక్క ఆర్డర్ కంపల్సరిగా ఈక్వల్ అయి ఉండాలి ఈక్వల్ అయినప్పుడు వాటి కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి 